الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الحديث الثامن عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن أضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمضا واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر متفق عليه التور شبه التسط دا منار راديو دا جون دا مشال خبروني من والو او ريدونكو دا عمدة الاحكام دا كتاب ازدكونكو شاقردانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخ يمشي ننبياد يو حديث مباركة فوران دا كولو دا منار راديو پستيوديو كي حاضر يم او تاسو سرا دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا او دا سفر بي طبان دي اغا حدیث تشریکون چه عمر ابن یحیی المازنی روایت کرده ده ده عمدت الاحکام ده کتاب التحارت ده باب ده انیت و احکامها عتم حدیث ده الحدیث الثامن عتم حدیث عن عمر ابن یحیی المازنی عن ابیه ده یحیی المازنی ده زوی ده عمر سخ روایت ده چه اغا ده خبال پلار ده یحیی المازنی روایت کهی قال ده فرمای پلار فرمای شهید تو عمر ابن ابی الحسن زاد عمر ابن ابی الحسن دا عمر چه دا ابن ابی الحسن ابو الحسن زویده دا دا مجلس تا حاضر شما سأل عبدالله ابن زید ها غد تفوس کو دا عبدالله ابن زید رضی اللہ تعالی عنہنا عن ادوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام دا او دا سب بارکی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با او دا سب ستر قبان دیکا و نو هر کلچ عمر ابن ابی الحسن دا عبدالله ابن زید نتفوسو کو نو عبدالله ابن زید فدعا بتور من ماء حقا دا ابو یو لو خیر او غخت فتوضع لهم دویت او دسو کد حاضرینو تا وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام دا او دس پتیر نو شروعی پا دی طریقہ وکر لائی چی فاکفا علا یدیه من التور اوی و بی روار ولی د پخپل لاسونو من التور د دغی تست نه او د دغی لوخی نه فغسل یدیه ثلاثا فسوی انزل دوار لاسون دریزل ثم ادخل یده فی التور بی داخل کل یو لاس فی التور پا دی لوخی د اوبو کی او بی پی روا خستلی فمض و مضا نو پس مزمزی وکر لا خلکی اوبو واچ ولی وستن شقا فوزكي وبواشا ولي وستن ثرا دو پوزين بيا وبراويست لي ثلاثا داي هم دريزل دا کار وكو مزمزة دريزل استنشاق دريزل بيتا استنثار ام دريزل وديك طريقة دا وچ بي ثلاث غرفات فدري چونگ وبو يو لاس بانده بي وبراواخست لي دلوخينا نو باقی بے ہم مزمزہ وکڑلا او باقی بے پوزہ کے واشہ ولے دا یو کفنا دا یو ورغیوی دا اوبونا بے مزمزہ او استنشاق دوارا کول تو مات خلا یدہو فی التور بے لاس امندہ فی التور پلوخ دا اوبو کی فغسل وجہو ثلاثا فسوین زا مخفل سلاسا دریزل تو مات خلا یدہو بے وین زا لاسو نخفل فغسلہما مرتینی فسوين زل دا دوار لاسونا دوزل إلى المرفقين ترسنگلو سرا ثم أدخل يديه بيدوان لاسونا وبوك وردا خرق لل أو لاسونا لامدك لل فمسحبهما رأسه 
پس مس ہے کڑل رائے خکل دا دوار لاسونا پخپل سر باندے دا دی راہ کلو دا لاسونو پا سر طریقہ دا و فا اقبل بیہما مخت را وستل دا دوار و اتبرا او شات بولیو مرتا واحدتا یوزل مسح یوزل و دا ول سر نشرو تر آخر سر پوری و بی دا ها غزی تر آوستل چی دا کم زینی شروع کردی و ثم غسل رجلیه او بی وینز لخپل خپی دا گیتیو سرا و فی روایت او یو روایت که دار آغلی دی بدعا بی مقدم راسیه و مسح کی طریق دا و شروع یو کردلا دا سر دا مخی طرفنا لاسونه د سر د د مخ په طرف کې خودل حتى ذهب بهما الى قفاه تر دې چې وی رسول دا دوړه لاسونه څټ پورې ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه به و فصل دا دوړه لاسونه رست را وستل تر دې چې راوی رسول هغه زیته چې شروع ورته کړی و او فی روایت او بل روایت کې د سره غلی دي چه دا هم ده امام مسلم پر روایت که داس الفاظ دی اتانا رسول الله و عبدالله ابن زید اویلا چه منگ تا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه فاخرجنا لهما ان منگ ارتو براویستلی ولی دا ودس او بی غختوی فی تور پا یو لوخی که من صفر چه دا زیر تانبین جور شوی متفق علیه بی دلتا راوی دا تور معنا کئی چه تاور سه شده و شب و قصدی دا خوی و رکوتی سطل تا ورطا لو خیده چه سر بلکل ازادی لکا سطل یا تصن مراد یو لگن یو لگن چشن تا لو خیو چه زمان گستاسو دی لگنونو نا لگ جاور چه و باب که چه ولکی گی عموما دا غد سطل پس شکل باندی و خلی گی کیفیت دا دینا بدل فهم دا غد شکل لو خیو که بدوی او برا استلی و دا سبیت کوا دا دا حدیث لفظیش بار دوی ما خبر از من وستاس پر حدیث کی دا تیر پر تیر بانده اغا دا محیم و الفاظ و دا گرانو او سخت و الفاظ و معنا دا نو یو پا که لفظ ناشنا چه دا تور دا بینت بی تور من ما نو دا اغا تست اغا اینا سغیر لکوٹ لوخه دا چه عرب با پا دا زمانه کی و با پا که چولی و دا سونه بیت کول و اسمان یو لکوٹ سطل یا زمان وستاس و سطلون دا بوکو پا شکل بانده دی خود دین لکشان چه پراخشی دا غ او لفظ تاور چه ده ویدا مذکر ده عند اهل اللغة ده اهل اللغة ده لغة عرب و پنیز بانده ده تاور لفظ مذکر ده دوام لفظ فا اکفا علا یدیه لفظ ده چه نبی علیه السلام و براوار ولی پخپل و لاسونو چه کل اول زل و انزل یا عبدالله ابن زید چه کل در رسول الله و دست که و حاضرین و تا نو اغا ده و با لوخ راوار و اخپل لاسونه بحر و انزل ده لوخی نه فاقفا على يديه ده دي معنى تشه ده وي امالا لوخي ده سراكوك وصب على يديه او بيت را توي کرلي پخبول الدوار لا سنو بانده وفي بعض الروايات و بعض روايتون ده حديث كي ده سراغل دي على يديه راغل ده لفظ ده يديه نده راغل پا يو لاسي لوخي راكوك و پا بل لاسي ورتوني و ده غوبي پا يو لاس كي غير کرلي چه دوان لا سنو پي وينزل قال ابن حجر ابن حجر ویلی دی ابن حجر اسقلانی وی کم روایت که چی یدی هی را غلی دی نمراد تی یو لاس نده و دین و دوان لاسو ندی ذکر دا مفرد پا ارادی دا جنس تر شوی دی مراد تی دوان لاسو ندی دوان لاسو ننزلی دی و یو لاس نده انزلی او دا داگی دا پارا دا حدیث دا یدی هی دا تفسیر دی کم روایت که چی یدی هی لفظ را غلی دی داگی تفسیر یدی هی دی زکا ید دلالت و یو کئی او یده دول دلالت پا دوو که یو پا دوو که داخلی و یو چه کل ذکر شی نو دوانه تی نشی مراد که دلیم دا حدیث دلان دی امام زرکشی یو قول نقل کرد لصاحب دی کتاب اگا وی چه لفظ دا تور پا دی حدیث کرا غلی شفا دعا بی تور من ماء وی لیسا تی شیء من مرویات البخاری دا دی امام بخاری فر ویتونو که لفظ دا تور وی ندرا غلی و انما هی من مفردات مسلم دا دی امام مسلم پا روایتونو که را غلی ده و دا 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 مفرداتو نده دا دا روایتونو که امام بخاری لفظ دا تاور پا که نده راوڑه او یا وای چه و ها دا وحم منه یا دا راوین وحم شوه ده فقط جاءت فی صحیح البخاری فی حدیث عبدالله ابن زید فی باب غسل رجلین الى الكعبین و فی صحیح دا بخاری که پا روایت دا عبدالله ابن زید رضی اللہ عنہ فا باب دخپو دا وینزلو تر گیتویو پوری یا تر سر دا گیتویو 
په دې باب کې دا حدیث راغلی دی او لفظ د طور فکر نه دی ذکر شوی وقال السنعاني امام السنعاني وي اني تتبعت روايه مسلم لهذا الحديث ما ويد امام مسلم دين نسخه فسي وكتلي او ريت تفتيش تلاش من وكو وي فلم اجد التوراه لفظ التور فاقي كان پیدا نش دا د علماء په یو لفظ کې د اختلاف ته اشاره ده چې امام بخاري لفظ التور ذکر کړی نه دی او په بعض روایتونو د مسلم کې راغلی دی لفظ التور دریم لفظ په حدیث کې د صفر راغلی دی صفر وای دا صفر کلمه چې دا د سواد په زمه سره او د فاف سکون سره صفر صفر وای نوع من النحاس دا د تامبی یو نوع ده صفر یا زیل چې منګه تاسو ورته وی او د زیړو لوخې ځکه صفر اصل کې زیل ته ویل کیږي نو دا هم یو تامبه ده خو سپینه تامبه نه ده زیړه تامبه ده او څلورم لفظ د الى المرفقین مرتین د لاسونه وینزل راغل دي سره د څنګل دوه کرت قال الصنعاني امام صنعاني دا ویلي دي کذا في نسخه العمده لفظ مرتین د عمده الاحکام په روایت کې لفظ د مرتین راغل دي او لفظ البخاري في هذا الحديث بخاری کې چې دا حدیث راغلی دی لفظ د مرتین په کې مکرر راغلی دی مرتین مرتین الى المرفقین مرتین مرتین و کذا فی مسلم مکررا او د امام مسلم په روایت کې هم مکرر راغلی دی ولم ينبه زرکشی الى هذا امام زرکشی وی دی تقطعا تنبیه نه دور کړی او خلک دی تنید متوجه کړی حال دا چې لفظ د مرتین په حدیث کې مکرر راغلی دی معنا اجمالی د حدیث هغه دا شو له چې د حدیث په مقصد باندې مختصر ځان پوی کو هغه دا دی چې عمر ابن یحیی المازني وای عمر وای دا پلار را ته قصه کوله یحیی المازني چې د عمر ابن ابي الحسن مجلس ته حاضر شو او ډیر ملګری ور سره ناست او د عمر ابن ابي الحسن په مجلس کې عبد الله ابن زید مو د رسول الله ملګری وای د هغه نه پوښتنه وکړه چې صاحب که دا د رسول الله د اودس طریقه را ته عملی را وخه وای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به اودس په څه طریقه باندې کوو وای نه غوې چې راوړي لږ لوخه د اوبو چې دا د اودس طریقه بالکل عملی در وخه زکه هر یو علم چې عملی او خودل شي هغه په ذهن کې خواقې کیږي د اوبو لوخه را وغوښته لوخه په لاسونه را کوک او به ته راواړو له دوانه لاسونه پاک وینزل اول دریزل لاسونه وینزل در اودس طریقه ده چې اول به لوخې ته لاس ډایرکټ نه داخله اول به خپل لاسونه وینزل شي تر مړوندو درې ځل به وینځل شي پاک بشي وی به لاس ور نه استه یو لاس په دې لوخې کې او به په یو لاس په راواخسته د یو لاس په لپه نو اول خوله ته تی واچولې دا او به دوه ځای کړلې دا یو ځل چې راخسته وی لګي خوله ته واچولې او لګي پوزې ته د یو لاس نه او په دې بل لاس به ته زر دا پوزه را سون کړل او پاک کړل نو مزمزه و استنشاق د یو کف نه کړی دی وی دایم درې کړتی او برو واخستلې چې مزمزه و استنشاق په درې ځل وکړل کفونه درې دي او مزمزه و استنشاق دوه دي یو مزمزه ربل استنشاق نو هر یو درې درې زلته وکو او په درې او لپ ویدا کار کړی دی د یو لاس په لپه وی به یو لاس به داخل کې او بو ته او به په یو لاس را واخستلې مخ ته واچولې او لاس وسه ملګری کړ مخ درې کړه ته وینز یو لاس داخل کړل او بو ته دوانه لاسونه لپ نه ده داخل کړې چې غټه او ډیر او برو واخلې یو لاس به را خستې دی او مخ په انزل له درې زل به لاس ور نه است لوخې ته او به را ویستلې یو لاس وینز سنگل و سپا و سنگل و پوری سنگل و سر وینزلی به دابل لاس وینز و دا لاسون یا دو کرتی که وینزلی یو ایم یو دو کرتی و دابل ایم دو کرتی به ایوی لاسون به ورکت اکرل دوارا یه لوخی تا ورکت اکرل به ایلام دکرل به دی او بو بانده او چه او به پا لاسو که رواخسته لینو پا سر مسح وکرل او که طریقه داوا چه دا مخی طرف نه شروع وکرل دوانا لاسون یا سر بانده که خودل رای اخکل چطا پوری بی تیرا شروع وی عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه خپل ملګرو ته ویل او عمر ابن الحسن ته ویل چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوداسه طریقه نبی علیه السلام په دې طریقه باندې اوداس کاوه د نور حدیثونو نه د دې حدیث کې لاسونه وینزل مشترک دي مخکم ذکر شولو په دې حدیث کې مراغل درې زل او مزمزه و استنشاق د یو ورغوي نه راغل د هم رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه کړې ده او ځان ته وبې مراخستلې چې ځان ته وبې استنشاق ته پر راواخلي او ځان له وبې د مزمزه د پر راواخلي خدا په دې منې حمل کولې چې سړی چې د جواز مرتبه هم ده کله او به کمی د یو ورغوي نه دواړه وکړي تدریق د روایتونو به په دې باندې راشي او یا سړی سره کله وخت کمی هلته جمع ولاړ او تلته مزمزو ته نښتې یا بعضې سړی شکی مخ ته نښتې لاسونو ته پنځه کرتې او شپږ کرتې وینځي 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 هلته دې ستا 
تکبیر علام تلاش شو تر دې شرکاتونم تلاش نو اول مسله په حدیث کې دا ده ځکه دې حدیث او مخکنی حدیث دوانو در نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا او دست تشریح کړې ده پکې یو داره چې دې حدیث کې تصریح په دې راله چې مزمزه و استنشاق کانتا ثلاثا ثلاثا دوانا درې کړه د شي د مزمزم درې زل خله ته وباچول درې زل پوز ته وباچول درې زل خو من ثلاث غرفات د درې ولفن شوی دي ی ولا پر او چته شي دا اغینا اغو به دو زې شوی دي هم په مزمزه شوی دا او هم په استنشاق شوی دا و هذا جائز دا طریقه هم جائز دا کما تقدم دویمه طریقه دا دا فایده دار په حدیث کې چې مخ کې حدیث کې ذکر شو حدیث تو عثمان رضی الله تعالی عنه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویل چې لاسونه به تر څنګلو درې زل وینزل او دې حدیث کې راغلل چې دو زلی وینزل دي عبد الله ابن زید رضی الله عنه لاسونه دو دو زل وینزل او ویل دا د رسول الله دست په مدی طریقه نبی علیه الصلوۃ والسلام او دس کړه دي یو زل بعضې روایتونو کې هم راغلی دي علماء کرام په دې کې داسې توجه کړی او تفسیر کړی او تطبیق کړی دی چې یو زل وینزل که چېرته اوبو ورسېږي اندام ته پوره وچ پاتې نه شي نو یو کلت وینزل چې دي دا فرض دي دویم ځل وینزل چې دي دویم ځل اوبه اچول په دا سنت ته لاړل او فرض او سنت دواړه راګیر شو او دا درې کلت وینزل چې دي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ټول انبیاء او مشترک سنت دي ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جواز په خاطر باندې بعضې کارونه کړي دي چې د مخکنو امت لپاره یا جواز نه لره د دې امت خصوصیت یا زمونږ دین کې اسانی دا دین یوسرون نو یو ځل هم اندام سړی وینزلې شي او فرض په دې باندې ساقی دخ کېږي پوره کېږي په یو ځل وینزلو او په دې شرط چې دغه اندام پوره وینزل شي او کم زیات کې پاتې نه شي دوه کرتې وینزل هم جایز دي یو ځل فرض شولو او دویم ځل سنت او درېیم ځل ټولو د ټولو انبیاء سنت دي ښه خبره دا چې سړی اندام درې ځل وینځي چې په ټولو احادیثو په عمل راشي ځکه په درې ځل وینزلو کې یو ځل وینزل هم شامل دي دوه ځل وینزل هم شامل دي او دا درې ځل هم شولو نو په ټولو احادیثو باندې به عمل راشي ځکه د حدیث ته عثمان زنهو کې درې ځل لاسونه وینزل شو دی کې دوه ځل نو اول دا دلالت په جواز کوي او تدویق د حدیثیانو په دې شکل دی دریمه خبره دا ده چې مخ کې حدیث کې او دې حدیث کې فرق هغه په دې کې دی چې دې حدیث کې سلفا دله چې سم مات خل یده فغسل وجهه ثلاثا دلته یو لاس راغل له افراد اليد یو لاس ورکته کړی دی لوخې ته یو لاس وبرا خسته مخې په وینزل دی افراد اليد روایت مسلم شو دا دی ما مسلم روایت دی واکثر روایت البخاري او فا اکثر روایت د بخاري کې متق سره غل دی چې یاد مفرد راغل دی یو لاس باندې وبرا خسته دی د مخ د فارا قال نووي بعد ذکره احادیث الروایتین هي الدالت على ان ذلك سنه امام نووي وایي چې کله دا روایتونه ذکر کی فشره د مسلم کې نو برست وایي چې دا طریقه سنت طریقه ده چې په یو لاس باندې وبرا واخست شي او مخ په وینزل شي ولیکن المشهور الذي تقطع به الجمهور لیکن د جمهور په قها او دا مسلک او رایه ده ان المستحب اخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه اسهل واقرب الى الاسباغ و نور روایتونو کې لفظ اسباغ راغلی دی چې اسبغ الوضوء او د هغه چا صفت شوی دی چې هغه پوره د سونه کې په سختیو کې او دا تقاضا په دې کې چې په دوانه لاسونو برا واخست شي او مخ په وینزل شي او دا سانه طریقه ده یو لاس باندې وینزل د مخ هم راغلی دی او په دوانه لاسونو ویل لګا سانه ده او اقرب الى سنت ده دوانه روایتونو باندې عمل کول جایز دی که په یو لاس باندې چا مخ وینزه او بیا بالکل ورسولې حلال د ګیری پکې وکه او بیا بیخونه ته ورسیدلې د مخ بر او لاندې او یو غوږ نه تر بل غوږ ټول مخ راګیر شو په دې کې بالکل صحیح دی اس حرج پکې نشته دی او که چېرته یو سړي دواړه لاسونو باندې اوبه را واخستلې وایي چې نه دا ښه تاکید په دې پکار دی چې کوم ځای پاتې نه شي دا هم سنت طریقه ده دا سړی هم د سنت نه بهر وتې نه دی قال في الحديث السابع ثم مسح براسه څلورمه خبره دا چې مخکنی حدیث کې ثم مسح براسه راغلې ده بی مسح وکړه لا براسه په سر باندې و هذا التعبير يمكن تعويله ببعض الراس لفظ د براسه چې دی دا تعويل په دې کې امکان لري چې سړی په دې کې براسه کې تعويل وکړي مسح په بعض په بعضې حصه د سر باندې کړې ده لکه بعضې علماء کرام چې آیات د سورة د مایده شپږم په دې کې تعویل کړل شو ومسحوا برؤوسکم مسح وکړئ په بعضې حصه د سر باندې خو په دې حدیث کې تصریح راغلې ده او فیها د الحدیث صرح بمسحه کله په دې حدیث کې داسې تصریح راغله لا چې فا مسح به ما راسه په دې لاسونې مسح کې سر راسه ټول سر مسح کړی دی نو دا حدیث د ټول سر مسح په دې ثابت دی د نه ثابتېږي چې نبی علیه السلام د ټول سر مسح کړی ده د بعد الرأس نه ده کړی 
او بیر سی هیچ کوم روایتونه کې راغلې ده وم صحو بیر اوس کوم پایات کې راغلې سورت مایدې شپګم هغه کې دوانو کې تاویل کې دلې شي جبا د بازیت د پارش او دا حدیث د صریح په دې کوي سر مسح د ټول سر چې دا واجب ده ثم مسح بهما راسه هو نبي اشار یا مخیتر شو دا امام احمد بن حنبل او د داود ظاهری دا قولو بنزم خبره في الحديث يعني يذكر عند المضمدة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة حديث عثمان زنه كي ودى الحديث عبد الله ابن زيد كي دي وصني حديث كي دي وخبره من اشتراك دي هغا دادا چه قلت هم مزمزو استنشاق چه ودى يو لاسنو او دي كي هم ذكر شلو چه مزمزو استنشاق نبي عليه الصلاة والسلام دي يو لاسنو كده دي دي يو لاسنو نو طريقة داره چه سلاي يو لاس من دي وبرا واخلي پلا پاكي لگه دي خلطة واشي او لگه دي داريك پوزي تا واشي نو دا طریقه هم په دین کې راغلې ده او جایز ده که ځان ته ځان ته وبر اخلې دا هم جایز ده که د یو لاس نه مزمزه او استنشاق دوه نه کېږي دا هم جایز دی نبی علیه الصلوۃ والسلام دا طریقه کړې ده او به ویو في هذا الحديث ذكر انه ادخل يديه عند غسلهما ومسح الراس بيديه اقبل بهما وادبر مره واحده حديث کې دا مثلا ذکر شو له چې د سر د مسح د فارزان لاسونه لم د کړي دي او نور یو بیا راخستې دي او دا سنت طریقه ده چې کله سړی لاسونه وینځي تر څنګلو اما غا لندوالی بانه اکتفا باید دونیشی نوری با باید رواخستل شی دا سر دا پارا بی لاسون لامدشی او بی پا سر راخ کل شیوی نوی او براخستل پا مسحا کی دا هم ضروری خبر دا قال ابو داود حدیث السحاه کلها تدل على ان مسر راس مرتا واحدا او بی کیفی دی ذکر کل چه دا مخی سر نشور وکل لو روست یا بوت لاسون و بیت و فس راوستل امام ابو داود وی چه پا حدیث السحاه و که طول سی حدیثونو که مسحا یو صلى الله عليه وسلم بدريز القول ده بالكل دليل نلري قال ابن المنذر ابن المنذر ده خبر كده ده إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة ده رسول الله نا ده مسح بباب بانده ده سنقل شبه ده شو مسح برسول الله دريز القلنك ولا طول اندامون دريك رتي من زلي ده ومسح جده يوز القده ده خطريقة ده ولي بكار ده دوانا لاسونا بغبرك شي ده سر ده تندينا ده مخنا ده ده مخي ده سرنا با شروب اوشي او شاعت با بوتل شي تسطا پوري بي تا با مقشان تا لاسونا وفز شي او تندي پوري برا وستل شي دا دا مس طريقة دا او دو غوغونو دا پارا هم زان تا او بو او زان تا مس حراغل دا شباقه ما خبرا الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره وغسلهما من الفروض المتفق عليها فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسله غسلهما وي حديث كي دا تصريح نشت ده چه دخپو وینزلی دریزل کردی دی صرف راغلی دی چه خپی وینزلی سم مغسل رجلی هی لا خپی وینزلی و دلتا هم دریزل مراد دی سم مغسل رجلی هی خپی وینزلی ای سلاسا زکر نور روایتونو که دا تصریح شوی دا اغدا دی تفسیر شو وینزل دخپو دا دا فرائزون دی او دریزل تسلیس چه دی دا سنت دی رتول انویاو او یوزل وینزلی دا فرز دی و ما خبره اگه په حدیث کې دا ده که تاسو فکر یې په دې حدیث کې هر اندام درې ځل وینځل شو په غیر د لاسونو نو دا به وایي چې تسلیس او درې ځل وینځل د اندام چې دي دا غوره طریقه ده چې باید درې کرت سړی اندام وینځي هر اندر اندام باید درې کرت وینځل شي که غلا سونه دي که خپی دي او که مخ دي دا به درې کرت وینځل شي اتمه خبره چې علماء دا ذکر کړل په حدیث کې وای اختلف العلماء في البداية بالمسح فهي من المقدم الى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني وفهم بعضهم من قوله فاقبل بهما وأذكر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد باليدين إلى قفاء الرأس حديث بالفاظ كالتغير بعد تقديمه وتأخير ده ومختلف روايتونك جديد حديث كراغلي ده لدي بشان بنور روايتونك أغدس الفاظ راغلي ده لك حديث ده عبد الله بن زيد ده وست من قوله سبتك راغلي شفاقبل بهما وأذبرا مخي ترى وستل دوانا لاسونا وشات يا بوتلل که ظاهر تو گرو نمانا داره چه دا شروع کرده در شانه در چطن و مخی تراو سر به بیت شاعت بولی دی و کلنه چه بیت تفسیر دی دی کیگی چه راویر دی تفسیر که یا بنور و ایتونو که راغلی و فی روایت با دا ابی مقدم راسی هی دا سر دا اول سر نه شروع وکرلا حتا ذهب بهما الى قفاهو تر دی چه چطن یا ورسول سم ردهما حتا رجع الى المکان اللذی با دا امین هو بیت اغا زیاد تراوستل چه دا کم په دې کې داسې فهم کړی ده چې شروع د څټ طرف نه شي د مخې ته راوستل شي دي او بیا دا لاسونه چې څټ طرف ته بیا تر رسول شوي دي دا مسحه ده خو دا قول کمزوری دی ځکه کم د دقه الفاظو فاق بلا بهما و ادبرا یو معنی خو داسې کېږي چې مخې ته راوستل دا دواړه لاسونه و ادبرا او شاته بولي وو مازی معنی یې وکړه 
یعنی مخ کې شاته بوی او بیته مخې ته راوستل اشاره به دې ته چې اقبالې مقدم که باید وره باندې اشاره له دې ته چې بعضې خلک لاسونه څټ ته ورسوي خو بیته نه راولي نه بیا سلات والسلام تاکید په دې کې چې نه بیته لاس باید راوستل شي د کم دغه ځای ته چې د مس شروع ته شوې ده نو په اقبالې ځکه مقدم که دا دباره نه او بل تفسیر هم داسې راغلی بعضې روایتونو کې بعد ابي مقدم راسي هي راوي وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام شروع وکړه لا د سر په اول سر باندې اول حصه باندې لاسونه په اول حصه د سر کې خودل څټ ته بوتلل او بیته د څټ نه راو فصل خپل مخ کې سر ته راوستل د سر مخ کې حصه ته راوستل او دوانه لاسونه په یخ و ویدا د د نبی علیه السلام د مس طریقه ده ام دا معنا ابن دقیق العيد او امام صنعاني او نور علماء د دې حدیث نه دا فهم کړی ده چې نبی علیه السلام طریقه دسې کړی ده د څټ طرف نه شروع نه ده کړی د مسحې وی د تندی طرف نه د سر د مخې حصې د طرف نه شروع کړی ده لاسونه یخې دي په مخ مخې مخ کې حصه باندې د وروسته شوي دي څټ ته څټه پورې او بې تر مخ کې شوي دي وی د دې دا معنا ده په بعد اب مقدم راسي هي حتی ذهب بهما الى قفاه لکه دغه دویم روایت کې چې امام مسلم روایت د الفاظ نقل شوی شروع وکړله په مخ کې حصې د سر باندې لاسونه دې زیوان کې خودل تر دې چې ویر سول څټ ته بیا وا فصل الحق زیتا چې د مسح شروع ته کړی وا د سر مخکنۍ حصه او برخه ده په دې طریقه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د اودس کړه دی عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اودس مبارکه طریقه منتا په ډیرو لنډو الفاظو هغه ذکر کړل بل حدیث نه یو مهمه مسله دا ثابتیږي او دا ډیره ضروري خبره د ورونو هغه دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو طریقه دا وه چې د اودس په اوبو کې به ډیرې کمې اوبه استعمالولې په اودس کې به ډیرې کمې اوبه استعمالولې حتی چې په غسل کې به هم ډیرې کمې اوبه استعمالولې او دا به بزر او اسراف حساب وو چې سړی د دریزل اندام نه نبی علیہ السلات والسلام فرمائی فمن تعدى فقد ظلم چا چې د درې زل نه مسله واړه ولا د درې کرته وینزلونه فقد تعدى وظلم د سړي ظلم وکو او د سړي تجاوز وکو خ کاری ونه تا به اسراف کې راځي که دا هم به اختلافي ده چې اودس سیدې کنه ده دا په خپل ځای کو خو خ کاری ونه کو د رسول الله طریقې خلاف وکو د نبی علیہ السلات والسلام طریقې په اودس کې دا دا چې درې کره تندام وینزل شو بس او فدیق تفا وشي زمان د نن ورځې حدیث هم د دې ځای پورې وو ان شاء الله چې بیا ستاسو په حضور کې حاضریږو د نه هم حدیث په وړاندې کولو ان شاء الله تعالی که الله منګ او تاسو له ژوند راکړ نو په خپل وار باندې او په خپل ټیم باندې به با حدیث او ترجمه لنډ تفسیر او اجمالي معنا او فایدې ذکر کوو الله جل جلاله دې منګ او تاسو له په دې حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي او زمونږ او ستاسو د سونه دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا اودس په طریقه باندې جوړ کی لهذا استغفر الله